eh, no sé si dos millones, nuestros investigadores nos están diciendo ahora noticia de última hora, que son nueve meses, 270 días, 50 provincias. Necesitamos 37 firmas al día por provincia, si queremos medio millón. Entonces, bueno, bueno se puede, bastante bien. Esto para tener medio millón, pero como, hay algo, como seguramente muchos nos equivoquemos a la hora de firmar, yo me incluyo, vamos a ir a por 600.000, no digo 2 millones, pero 600.000 por lo menos. Y bueno, que al final lo que queremos también con todo esto es haceros partícipes a todos vosotros y vosotras, que podáis tener un turno de preguntas, que podáis intervenir, que podáis hacer a los ponentes las preguntas que, entime, que estiméis necesarias y que cualquier duda, eh, ahora o después, pero ahora también para que todo el mundo pueda haber solucionado su pregunta pues y, y todos los demás nos nutramos de eso, pues que no tengáis miedo y que, y que participéis. Eh, Nahuel, si me salto alguna persona, eh, si quieres también ves apuntando que tú tienes el boli. Sí, veía ya una primera mano. Si queréis levantar la mano, por allí hay una... Y tenéis que pulsar el botón de la derecha para que os oigamos todos. Eh, sí, por ahí. Es que, sí, dadle al botón para que se os escuche. Sí, es que no llevo la gafa de cerca. Lo siento, me tengo que ir sintiéndolo en lo más profundo de mi corazón... Esto aquí, 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 si, lo, si me estoy oyendo hasta yo, eh, no puedo dejar de ser lo que soy, yo soy abogada. Entonces, una cosa muy importante, vamos a manejar datos de personas. Mucho cuidadito, porque nos podemos meter en un problema. No cualquiera puede tener acceso a las firmas, no cualquiera puede tenerla, manejarlas y dejarlas en cualquier sitio porque nos podemos poner en un problema. Yo dentro de mi colegio, que yo pertenezco a la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, de la abogacía, que nos llamamos ya de la abogacía de Madrid. ¿No, ¿no me oís? Hablo, hablo aquí, sí. hablo aquí. Bien, eh, yo trataré de hacer lo que pueda, aunque me maten los de Taurino, que hay una de Tauromaquia, pero trataré de hacer todo lo que pueda. Quiero decir, cada uno dentro de nuestro entorno. Pero sin duda alguna, con mucho, mucho cuidado, ¿eh? para que no tengamos problema de que esto pueda trascender y que está ahí la Ley Orgánica de Protección de Datos que no nos deja vivir. ¿Vale? Lo digo para que tengáis cuidado. Y lo siento que me tengo que ir, pero ya sabéis que contéis, con... lo digo aquí, que contéis conmigo. Estoy en la sección de Derechos de los Animales también. Gracias. Sí. Damos la palabra. Ana. Pues nada, muchísimas gracias que me han dado la palabra. Eh, aquí Ana Mula de Interfits. Lola, gracias por, por es, eh, esta advertencia, tienes muchísima razón, eh, pero mm, me consta que está todo controlado <ríe> este tema de protección de datos. Pero sí, muy buen apunte. Gracias, Lola. <ríe> de, del Colegio de la Abogacía de Madrid, muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Evidentemente, eh, damos a este intercits todo el, el, el soporte. Deseamos que la ILP cumpla con su objetivo. Eh, sabemos que es un proceso complejo, que es un reto muy significativo y ahora lo más importante eh, eh, consiste en obtener este apoyo ciudadano necesario para que esta ILP se convierta en proposición de ley para alcanzar este objetivo tan importante que pueda ser debatida y votada en, en cortes para derogar uh, la ley 18 2013, ese disparate jurídico que eh, bueno, conceptúa la tauromaquia como un fenómeno cultural que ha de preservar y ha de defender todos los poderes públicos, que es un atropello completamente a la cultura, a las competencias, a los animales y a las personas que lo defendemos, que somos muchísimas, que vamos a conseguir estas firmas, las 500.000 y muchísimas más, sobre todo atender a lo que dice la comisión eh, promotora, que hemos de conseguir más porque es posible que se invaliden simplemente eh, por errores que todos vamos a cometer y, y lo vamos a, a conseguir. Desde luego, el, el, el concepto de patrimonio cultural no depende de las leyes, depende de los valores que cada sociedad pues, otorgue eh, a este concepto. Hoy en día eh, la protección de los animales es un valor muy importante y además es un deber que deben eh, seguir, que deben defender todos los eh, poderes públicos. El Estado realmente no tiene ningún título competencial 
eh, para hacer eh, lo que hizo, tampoco podía recor recurrir al reglamento taurino y, bueno, salvando este eh, escollo, eh, lo que se hizo en el 2013 pues, es acudir a, a esta eh, ley que se ha de eh, derogar, eh, sobre todo porque también la, eh, todo el proceso de la ILP que desembocó en esta ley fue un proceso con muchísimas irregularidades. Se cometieron eh, farsas realmente jurídicas en, 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 en el proceso de recogida de firmas. Incluso este texto que llegó al, al Congreso en 2013, con un texto que luego pues, se cambió completamente porque el Partido Popular reconoció que si no sería eh, fruto de, de una cascada de recursos inconstitucionales. Eh, bueno, pues creemos realmente que el texto que ahora eh, eh, todos vamos a tener la oportunidad ¿no? eh, de, firma, de firmar es un texto que se acorde con la ley. Eh, lo, que, lo que quiere es eh, justamente pues, ser eh, constitucional, acorde con las competencias que les ha otorgado la Constitución a las comunidades autónomas y también a los municipios que pueden acordar, eh, que pueden ser eh, libres y también mayores de edad, como dice la Comisión Promotora, para, para reconocer ¿no? qué es lo que es cultura, qué, qué es lo que no, no es eh, cultura. También es paradójico que una actividad que es eh, hoy en día una excepción, una exclusión en todas las leyes de las comunidades autónomas y también en dos leyes estatales, como es la Ley 32-2007 y también la última ley reciente que aprobó el Estado, es una exclusión, es una excepción. Por tanto, es absolutamente contradictorio y discordante que pueda extenderse a la generalidad de eh, ser considerada el patrimonio común de todos los españoles que tienen la obligación de defender eh, los, todos los eh, poderes de Estado. Y además hay otra cuestión, y es que eh, desde que el Comité de los Derechos del Niño en 2018 instó al Estado español a que eh, los niños, niñas y adolescentes pues, se alejaran de la violencia de la tauromaquia, no puede considerar no, no, no puede permanecer, no puede mantenerse en una ley que obliga a, a, al Estado también a considerar patrimonio cultural y además extender esto a la UNESCO. Por tanto, es absolutamente no solo contradictorio, sino que esta ley tiene que desaparecer del ordenamiento jurídico. Espera, esperemos que eh, se derogue y creo firmemente que este pliego eh, de firmas que todos nos eh, vamos a, a tener dentro de poco va a formar parte de este recopilado de documentos que en un futuro próximo va a explicar cómo España abolió la tauromaquia. Más preguntas, más... Sí, por aquí. Hola, yo soy Alejandro Sánchez, eh, soy de... Soy diputado en la Asamblea de Madrid. Me gustaría comentar que la declaración de patrimonio cultural de la tauromaquia no solamente es una aberración desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de protección animal, sino que también es una aberración económica. Es decir, por culpa de esta declaración de bien eh, cultural, eh, eh, se está, todas las administraciones, tanto autonómicas como municipales, están justificando el gasto de millones de euros del gasto, de gasto público para la protección de esta actividad cultural. Esto nos ha convertido, entre otras cosas, a la Comunidad de Madrid, por desgracia, en la campeona, no en el número de festejos, pero sí la campeona en eh, cantidad de gasto público que se emplea en, eh, en la tauromaquia que se estima en varios millones de euros anuales. ¿no? Entonces, creo que también hay que tener esto como consideración, como razón de peso a la hora de convencer a nuestros conciudadanos de firmar esta ILP. Y nada más. Muchas gracias por la invitación. ¿Alguien más se anima? Sí. Por allí.
Hola, buenas. Eh, mi nombre es Albino Hernández, eh, soy cineasta y soy un activista de base, pero sobre todo soy antitaurino de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y con esto quiero decir que hay regiones y regiones y que en los próximos meses vamos a, a recibir muchas críticas y nos van a violentar y vamos a vernos ante situaciones muy difíciles, creo. Entonces, creo que también hay que subrayar al enemigo al que nos enfrentamos y del lado del que vamos a estar nosotros y del lado que vamos a tener enfrente. Y creo que demostrar una vez más y por última vez que estamos del lado correcto de la historia va a ser clave en todo esto. Estoy muy orgulloso de todos nosotros, nosotras, y creo que esperamos nueve meses muy duros y que, y que confío muchísimo en la sociedad española de que vamos a poder dar ese paso de calidad y de, y de democracia. Seguimos con el turno. Si hay alguien que esté ahí con la mano levantada mucho rato y yo no lo haya visto, que me diga, que pegue un grito. Vale. ¿Alguien más? Sí, por allí. ¿Me escucháis? Bien. Bueno, eh, soy Javier Luna, pre presidente de, de PASMA, y quería agradeceros a la, a la comisión promotora eh, por esta iniciativa. Es una iniciativa muy importante, una iniciativa necesaria. Hay un rechazo mayoritario eh, por parte de la sociedad española a la toromaquia. Eso se refleja en, en las encuestas y, y, bueno, tenemos la de la Fundación BBVA, que en la que decía que el 80% de la población española eh, rechazaba el maltrato en la caza y en la tormaquia. Eh, por desgracia, muchas veces eh, nuestros políticos y los, bueno, los partidos, muchos de los partidos que nos representan en el Congreso, pues siempre van eh, detrás de, de lo que demanda la, la sociedad española y, y esta, esta ILP es una oportunidad muy importante para que esos partidos políticos se posicionen cuando esta LP llegue al, al Congreso, que va a llegar y que va a llegar con muchísimas firmas, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que se van a conseguir muchísimas porque vamos a implicar muchísima gente para que, para que firme. Eh, vamos a, a llevar, a, es un éxito que llegue al Congreso y que los partidos políticos se posicionen con respecto a la tauromaquia. Me parece, me parece muy importante que se abra un debate en el Congreso sobre la tauromaquia. Y bueno, y, y sobre todo lo importante de implicar a, a todo el movimiento, eh, que creo que nosotros los que estamos aquí tenemos que ser los, eh, los primeros, eh, también que somos, vosotros seis comisión promotora, pero que nosotros también somos promotores en llegar a esa gente, a las organizaciones animalistas, a las que no se hayan enterado, que impliquen a su propia gente, que lleguen a, su, a sus socios, a sus colaboradores y que todo, todo el mundo participemos de esta iniciativa. Y, por supuesto, deciros que tenéis el apoyo de PASMA, porque os vamos a apoyar con toda nuestra fuerza. Muchísimas gracias. Hola. ¿Se oye? Sí, bueno, pues yo soy Soledad Cristóbal, responsable del área de Bienestar Animal de Podemos Madrid. Y desde luego, lo primero, igual, agradecer a todos los compañeros y a todas las personas que estáis llevando a cabo esta, esta propuesta y esta ILP. Eh, gracias a todos, también todos los colectivos y, y, bueno, también a todas las entidades y, sobre todo, personas del día a día, de pie a pie, que, bueno, del día a pie, de, del día a día, día, que, perdón, que, que, bueno, que son realmente las que van a trabajar eh, y, y se lo van a, a, a currar día a día. Y sobre todo también comentar, bueno, también contamos que, con el apoyo de Alianza Verde y que desde Podemos y desde Alianza Verde, desde luego, vamos a poner eh, todo nuestro equipo y todos nuestros recursos a vuestra disposición y que contéis con nosotros para todo lo que haga falta. Y muchísimas gracias sobre todo. Gracias. Sí, eh, soy Ramón Linaza, miembro de la Red de Derechos Animales de Verdes Equo. Y bueno, únicamente pues agradecer a, 
a la mesa y a todas las personas que habéis preparado la, la ILP y a todas las organizaciones, asociaciones y colectivos que van a, que van a recoger estas eh, más de 500.000 firmas. Gracias. Cuando quiera. Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Elen Grandez, eh, yo pertenezco a la Mesa de Bienestar Animal del Distrito Latina. Además, eh, estoy en un programa de radio de Bienestar Animal, soy activista y defensora de los derechos de los animales desde que era niña. Eh, eh, he tenido la suerte de tener una familia que me ha, me ha inculcado el valor y el respeto hacia los animales. Os doy las gracias por organizar todo esto porque es una manera de que todos participemos y luchemos porque tengamos una sociedad llena de valores y respeto hacia la vida. Y también quiero, disponer, eh, quiero poner aquí a disposición de todos eh, lo que hacemos en las mesas de bienestar animal de todo el distrito latina, en el, en el cual estoy orgullosa porque hay mucha gente de todas las edades, no solo gente joven, sino gente de diferentes edades, eh, que está comprometida con el valor de la vida de todos los animales y... También me comprometo que en todos los eventos que hacemos, eh, también llevar, como decía Aida, ese cuadernillo de, de firmas para recoger desde ya y todos los, el medio de comunicación y todos los… También podemos hacer puntos fijos en los sitios donde tenemos de confianza para recoger firmas y que entre todos luchemos por conseguir esto y conseguir muchas más cosas que ya va siendo hora de, de buscar el progreso de, de la sociedad. Gracias. Última, en la última fila, sí. Sí, bueno, creo que ahora ya sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel. Eh, soy de una pequeña protectora de colonias felinas. Agradeceros todo lo que se está haciendo y que vamos a trabajar con toda la ilusión y todo el entusiasmo del mundo. Y en este sentido, un poco enlazando con lo que ha dicho el compañero de Castilla-La Mancha, es verdad que nos vamos a enfrentar a un mundo que ya nos hemos enfrentado a algo como con la ley, con el tema de la caza, pues este mundo debe ser más o menos lo mismo. A mí me gustaría, y quiero pensar que en algún momento, sobre todo a través de la página web, podamos contactar, porque me gustaría reforzar los argumentos. Yo creo que los argumentos que habéis dicho aquí, efectivamente, los tenemos todos claros, vamos a luchar y son los que defendemos siempre, pero vamos a luchar con alguien que nos van a dar argumentos Seguramente para los que no tenemos respuesta. Yo recuerdo alguna charla que, que he ido del tema de, eh, de toros y la verdad es que desde la parte del sufrimiento de los propios toros, desde eh, cuando están en la dehesa y demás, a que vamos a terminar, se va a terminar con eh, ya no, qué vamos a hacer con los toros, eh, una, una crisis económica de puestos de trabajo y demás… Hay, hay argumentos para los que no vamos a tener nosotros respuesta y yo creo que es muy importante, aparte de todos estos argumentos que nosotros tenemos aquí y por eso estamos aquí, porque los tenemos claros y los defendemos, es que tengamos argumentos de datos. Igual que antes decía el compañero de la comunidad, eh, datos económicos, datos del sufrimiento de los toros, datos de lo que va a suponer económicamente, de lo que no va a ser esa prioridad de puestos de trabajo, que se puede compensar con otras o de qué otras formas, inclusive ecológicamente y demás. Necesitamos reforzar esos argumentos. Yo creo que es muy importante eh, que sepamos responder con datos cuando estamos defendiendo algo, porque los sentimientos los tenemos claros. La defensa de los animales lo tenemos claro, pero a veces los argumentos nos faltan, los que son objetivos que a lo mejor no son tan importantes porque son económicos, pero decir es que están dando dos millones de euros para que aprendan niños a... A, a torear. A veces no los tenemos claros y eso hay gente que se sorprenderá porque no lo sabe. Quiero pensar únicamente que a través de la página quizá alguno de vosotros os podamos preguntar de la comisión o de algún otro compañero que efectivamente estos datos los conozca. Nada más y muchísimas gracias por todo. Gracias. Eh, perdón, quisiera solamente añadir a lo que has dicho eh, que tienes razón y podemos entrar en una dialéctica interminable con ellos eh, de razones, de argumentos y tal. Pero yo creo que para hacernos las cosas más fácil es mejor que en el momento en que tengamos a alguien delante y nos diga, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y tal, y más que meterte en el argumento 
infinito que puede haber de, a favor o no. Es decir, esto es simplemente para que las comunidades autónomas pueden elegir si lo quieren o no lo quieren. Es libertad para elegir. Eso es muy sencillo, es algo que todos podemos hacer y que yo creo que todo el mundo va a decir, ah, bueno, pues si es eso, pues adelante. Para que no tengamos que estudiar tanto, meternos tanto y siempre van a tener respuestas. Simplemente esto es para que las comunidades autónomas y los municipios puedan elegir. ¿Alguna pregunta más? Perdona, yo, yo ah. quería responderle que comentaba que sí, se podía contactar directamente con la comisión promotora para dudas. Por supuesto, en la página web tenéis el contacto, que es digamos, contacto arroba no es mi cultura, punto rg. Y bueno, prometemos responder, pero es verdad que al principio igual recibimos pues, muchísimos correos y estamos un poco... Eh, sobrepasados por la situación, pero vamos a responder a todo el mundo, cualquier duda que tengáis y, y también que se, comentar que todos los pliegos de firmas lo gestionaremos con un servicio de mensajería, no tendréis que ir a correos y todo eso, sino que sí que nos pondremos en contacto con vosotros para agendar, bueno, cuando te va bien que te venga a buscar el mensajero y, y pues coordinarnos un poquito. Eh, vale, sí, vamos a hacer... Eh... Tres, cuatro preguntas más, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Hacemos tres o cuatro más? Vale, vamos bien de tiempo, me dicen. Sí, he visto una mano por ahí. Había visto antes una mano por ahí que dicen que no. Bueno, pues adelante. Y luego he visto levantarse una por aquí también. Cuando Hola, buenas tardes. Soy David Cano. Estaba un poco dudoso en hablar o no por los nervios. Y bueno, quiero hablar desde mi humilde opinión. Soy activista por los derechos animales. Y mi humilde opinión sobre la coordinación de dos ILPs desde la protectora al refugio, la de Sacrificio Cero y dos orejas.org, y nuestro, se consiguieron las 50.000 firmas, una se aprobó y la otra cuando llegó a la asamblea, bueno, la, la tumbaron, no dio a al debate, y sí se consiguieron las 50.000 firmas en Madrid, incluso muchas más. Eh, nuestra clave, yo por la recogida en la calle de firmas, fue en universidades, en el centro de Madrid como Malasaña, barrios de gente joven, eh, pedíamos permiso a la delegación de gobierno de las mesas y con megafonía poníamos muchas mesas y también con los voluntarios y los federatarios eh, comprobando las firmas, sobre todo eh, que sean de DNI, claro, como bien recalcáis, pues nuestro éxito fue ahí, en las facultades y en ambientes de gente joven. No nos importaba estar en el barrio Bilbao, Malasaña, por la noche que hay mete joven, a las 12, a la 1, y creo que eso es muy importante coordinarlo para puntos de recogida en ambientes, aparte de cada uno con sus conocidos, con su pliego, pero el puntos de recogida donde hay ambiente de gente joven que siempre están dispuestos a firmar. Gracias y mucha suerte. ¡Tauromaquia abolición! Vale, eh, creo que iba por aquí, ¿sí? Y luego os he visto. Vale. Yo creo que no pedimos el teléfono en la declaración jurada, pero lo tenemos, porque si habéis venido aquí es porque tenemos vuestro teléfono. Eh, vale, eh, pues siguiente pregunta por ahí. Eh, sí, eh, soy Lorenzo Paradinas, activista de base de aquí de Madrid. Y dos comentarios. Uno, en cuanto a las redes sociales, eh, teniendo en cuenta que la edad media del activismo animalista está por encima de los 40, en mi opinión, yo sugiero que la red Facebook también le deis fuerza, sé que estáis ahí, pero que a lo mejor la gente más mayor, pues… No nos, estamos, no nos movemos tanto en otras redes más modernas y eso. Entonces, que simplemente que Facebook tiene su importancia también, ¿vale? O sea, que sé que estáis y hay 413 seguidores, que lo he mirado, pero que eso influye. Que muchas veces se parece que tiene que ser todo TikTok, no sé qué, tal. 
pero al final basta con mirar aquí y ver lo que, cómo somos y los que llevamos la, el peso de la lucha, pues, pues es así. Y otra reflexión simplemente pues con respecto a los festejos tipo encierros y tipo el toro de Medinaceli, por ejemplo, pues que cuando lo consigamos esto será un apoyo para que cualquier grupo político en la Junta de Castilla y León, por ejemplo, pueda pueda eh, echar abajo el tema del espectáculo taurino tradicional, que es la consideración que tiene eh, el toro de Medinaceli. Y, y vamos, la importancia que tiene esto, que es las corridas de toros, más los encierros, más la matanza de toros de cualquier tipo, más tirarlos al mar y cualquier cosa así. Simplemente es reflexión. Gracias. Bien, eh, un par de preguntas finales. Sí, por ahí. Sí. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz López. Eh, bueno, mi familia es de un pueblo de, de Segovia, Raes de Pedraza. Eh, Pedraza tiene su club taurino, eh, que es el que financia eh, la tauromaquia en Pedraza. O sea, el ayuntamiento eh, no es el principal que pone eh, el dinero. O sea, sin las peñas en Segovia... Eh, muchas peñas son las afiliadas, ¿no? En mi pueblo, en Raíz de Abajo, hace ya muchos años, por suerte, que ya no hay toros, ya que es muy costoso. Eh, entonces, se hizo por, por eh, nuestro club, que es un pe pequeño, una fiesta que es para los niños, una alternativa a, a que los toros son de mentira, tiran agua, los niños se lo pasan súper bien porque van con periódicos dando a los toros, hay ambulancias de, que llevan a los niños, súper divertido, o sea, hacen como una plaza pero todos, todo ficticio, o sea, no sé, eh, me parece una alternativa a la gente que, que por tradición, como decís, se entiende porque es algo de pueblos, de que se ha ido siempre con los amigos a la plaza, mis amigas siguen yendo a Pedraza, yo ya hace años que no, hace años que ya, eh, por suerte, tome decisiones en mi vida. Y entonces es bueno, es bonito el, el, el poder decir, tengo una tradición en mi pueblo, pero que no conlleve tener animales. O sea, que puedas eh, festejarlo de una manera que los niños se vayan a divertir, que los padres se vayan a divertir, que los mayores se vayan a divertir. Eh, o sea, proponer alternativas también, digo, en mi pueblo, en mi caso, creo que es lo, el único sitio donde lo he visto y es, es de verdad bastante, bastante divertido, bastante curioso y yo estoy bastante contenta con, con esa alternativa. Ya te digo que cantamos la canción como si fuera en San Fermín, pero de, de, de broma. O sea, es un poco, vale, seguir la tradición, pero sin animales. O sea, para, y para todo el mundo, que todo el mundo pueda estar ahí y divertirse. Bueno, gracias. Perdona, ¿qué pueblo es? Eh, Rades de abajo. Es, en Rades de Pedraza, eh, Pedraza tiene dos municipios que son La Velilla y Rades de abajo. Yo soy de Rades de abajo. Bueno, okay, mis abuelos, gracias. mis abuelos paternos, gracias. Una última pregunta para cerrar, o dos. Ahora no se pueden entrar las prisas a todos, ¿eh? <risa> a ver, espera un momento, hay tres. El primero que estaba, caballero. Eh, bueno, yo soy... Ha habido Animal Naturalist hace mucho tiempo y yo solamente digo, digo una cosa, que en estos nueve meses nos van a tratar de lo peor. Vamos a, vamos a sufrir insultos. Nos van a mmm, lo peor. Pero pensad en los ojos negros de los toros, que nos no están mirando. Que ya va siendo hora de que ellos tengan su libertad. Que la vivan como ellos quieran. Sin maltrato y sin, y sin fijaciones. Ya, 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 ya va siendo hora de que los toros en, en especial y todos los animales tengan su libertad, que vivan su vida tal y como la queremos. Pensar en, pensar en eso, no, no pensar en que, que, que nos insultan, en que nos señalan con el dedo, pensar en eso, en ellos, en esa mirada triste que te miran. Solo eso, ¿vale? Y estoy súper orgulloso de ver la sala Ernest Jude llena, solo eso. Buenas tardes, soy Mar González, eh, compañera de Verdejepo y por tanto también de, de Sumar. 
Bueno, pues estamos dando un montón de argumentos y, y por ejemplo, el económico que ha empezado a lanzar Alejandro, pues básico. Hay que decir que esto no se mantiene si no es porque se le están chuflando dinero público y es que hay que decirlo claramente. Se están quitando de otras cosas, de otras necesidades que tenemos como sociedad y se están chuflando en una tradición que ya no se mantiene. Y por eso, como no siempre nos vamos a encontrar también gente en la calle con sensibilidad animal, porque muchos están basando su dieta en, en animales, pues tendríamos que añadirle una sensibilidad desde la perspectiva humana y es que, que se mantenga esta tradición nos hace peores, nos denigra como sociedad. Se supone que los humanos somos seres racionales, con ética y moral, y esto es lo que tendríamos que acabar. Eh, por otro lado, el tema, el argumento del empleo es que, miren, es que hay empleos que no tienen cabida en el siglo XXI. Estamos enfrentándonos a una emergencia climática, eh, hay una escasez de cuidados que podemos revertir y crear empleo de calidad y que nos suponga un beneficio para todos y para todas. Así que muchísimas gracias y por nuestra parte, pues ya sabéis que todo el apoyo y que nos acompañará la carpeta a todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones y de todo. Vale, me comunican que, que la hoja que tenéis aquí delante, hay gente que no la está entendiendo bien. Entonces, cuando dice, nacido él, ¿no? la fecha, etcétera, con residencia en calle, con, no. entonces estáis poniendo provincia o, o la ciudad, no sé, porque es con residencia en la calle, la que sea, del municipio de, el que sea, de la provincia de, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que poner vuestra dirección postal. Sí, vale, lo vuelvo a repetir. Donde dice nacido, el, pues ponéis vuestra fecha de nacimiento y luego pone con residencia en, y ahí es donde ponéis la calle, porque luego ya os pide el municipio y luego os pide la provincia. Vale. Sí. Pero la dirección postal o la que tenemos en el DNI. La que tenéis en el DNI. Sí, era un matiz importante. Que no se quede nadie con dudas. Si alguien no lo ha entendido, por favor, que lo diga. Vale. Vale, eh, un poquito de silencio, por favor. Eh, vamos a acabar haciendo una foto, un selfie con todos vosotros y vosotras, pero creo que faltaba una intervención que habían levantado la mano por aquí. Sí, eh, sí, adelante. ¿Ya está? Vale, se me oye, ¿no? Bueno, pues nada, buenas tardes y estoy encantada de, de venir aquí porque me ha invitado esta amiga que quedé en contacto con Anima Naturalis. Eh, bueno, yo soy una activista que, que estoy metida un poco en, en todo lo que puedo y, y bueno, pues va un poco con mis ideas, ¿no? Eh, ya no pues ser antropóloga ni nada, sino pues que desde chiquitita pues empecé a ver que algo iba mal. Y bueno, pues no solamente empecé a ser vegetariana, empecé a ser vegana y empecé a ver un poco que algo fallaba en el mundo, ¿no? Entonces, eh, primero empecé con el tema de las pieles y, y después empecé con, con ver más cosas que, que había que cambiar. Eh, me surge una duda eh, eh, con, con respecto a, a lo que habéis propuesto de, de, de ser federatario, porque yo, por ejemplo, soy una persona que eh, tengo que estar viajando de aquí a un tiempo y... Quizá no pudiera llevar a cabo toda esa acción completa, pero ¿es posible que, que, se, que, que tú delegues en, en alguien, eh, por ejemplo, eh, para, continuar, para continuar yo con mi legado, por ejemplo, con mi amiga, y la diga, pues eh, mira, eh, Amparo, como es ella, te dejo yo mis firmas, o, eh, es que no lo sé, lo digo por eso, o estar de voluntaria mientras tanto, es que lo veo un poco complicado por eso, eh, en mi caso, ¿vale? Pero por el contrario... Sí que habéis dicho que tiene que ser eh, español, no puede ser de otra nacionalidad. O sea, aunque tenga la nacionalidad, no puede firmar. Lo digo porque tengo amigos mexicanos, argentinos, no sé qué, que están totalmente en contra y podría tener muchísimas firmas, pero claro, si tiene que ser español, es eh, total, eh, claro, eh, es eh, con, con DNI español. Sí, vale. solo pueden firmar personas con DNI español, mayores de edad, sin antecedentes penales. Dicho de otra manera. 
quién puede votar en las elecciones generales. Vale, es que eso, eso quiera saberlo porque eh, algunos están aquí pero no tienen la, la nacionalidad total todavía y están totalmente en contra y podríamos ya. tener un montonazo. De pero que pueden que... ayudar siendo voluntarios. Sí, es lo, que les, es, es lo que les voy a proponer porque a lo mejor yo incluso puedo también estar con ellos y apoyarlos también de esa manera o, o uniéndome a vosotros. O sea, eso me ha parecido importante para mí, por lo menos en mi caso. ¿eh? Gracias. Vale, pues eh, a continuación, simplemente y resumiendo todas las ponencias, habíamos preparado unas pequeñas conclusiones, pero no las vamos a decir porque se nos va el tiempo y porque ya las han dicho todos los compañeros y compañeras y no es cuestión de ser reiterativo. Simplemente agradecer desde ABDA, desde los diputados que estamos aquí y las diputadas, ha sido un orgullo y una gozada ser anfitriones de esta jornada y por favor pido un fuerte aplauso para todos vosotros por haber venido y vamos a hacernos un selfie.